Hello, what's up, guys? My name is Vinod Badu Thapa, and today in this video, we will see object destructuring in ES6 in Hindi. So, chaliye, guys, shuru karte. Video ko shuru karne se pehle, guys, a quick update dena chaunga. That is, aaj mera ye seventh video hone ja raha hai on modern JavaScript in Hindi in 2020 ke upar, aur ye ek advanced JavaScript tutorial ka hi ek part hai. So, guys, dono ka maine playlist create kar chuka hai. अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो इनको जरूर देखिए गाइस बहुत हेल्प होने वाली है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा जब भी आपको फ्री टाइम मिले जरूर देखिएगा और लाइट गाइस तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हम कैसे एक प्रोग्राम लिख सकते हैं जहां पे हम दो नंबर को स्वैप कर सकते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल्स और उससे पहले हमने पढ़ लिया था व्हाट इज एरे डिस्ट्रक्चरिंग तो आज हम देखने वाले व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग तो उसका मैं क्लास एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग डॉट एस टेम एल के नाम से ऑल राइट तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था जब हम एरे डिस्ट्रक्चरिंग देख रहे थे तो उस समय ये एग्जाम आई मीन ये डेफिनेशन मैंने आपको दिया था डेट इज द डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट सिंटेक्स इज अ जावस्क्रिप्ट एक्सप्रेशन That makes it possible to unpack values from arrays or properties from object. तो गैस ये एक ऐसा expression है जिससे अब ये possible हो गया कि हम जो भी object की properties है उसको हम unpack कर सकते हैं और उसको हम किसी distinct variable में स्टोर करके रख सकते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं गैस मैं आपको बताता हूँ देखिए एंड बिलीव में कैसे वो डेफिनेशन से इतना नहीं समझेगा बट मैं आपको जो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा सबसे पहले तो देखो गैस मैं क्या करता हूँ एक स्क्रिप्ट टैग लिख लेता हूँ है कि नहीं ताकि मैं अपना ये जाओ स्क्रिप्ट टैग मैं स्क्रिप्ट को रन करा सकूँ तो देखिए सिंपल सबसे पहले मैं क्या करता हूँ एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ कॉन्स्ट बायो डेटा नाम से ठीक है इस तरीके से बायो डेटा उसका नाम रख देते हैं इक्वल टू आपको मालूम है कली ब्रेसेस यूज करना है की वैल्यू पेयर बोल सकते हो नहीं तो एक प्रॉपर्टी मैंने क्रिएट की डेट इज नेम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विनोद आपको सेमी कॉलम नहीं देना यू हैव टू राइट कॉमा देन मैं एज लिख देता हूँ डेट इज ट्वेंटी सिक्स एंड देन गाइस मैं आपको लिख देता हूँ लेट से मेरा डिग्री डेट इज एम सी एस मास्टर इन कंप्यूटर साइंस ठीक है इतना तीन लिखा लास्ट वाले में कॉमा लिखने की जरूरत नहीं है अब देखिए डेफिनेशन क्या बोला था मालूम है जैसे अभी ये नेम है अगर लेट से कि आपको कंसोल करना हो कंसोल डॉट लॉग वो क्या चाहता है कि मैं चाहूं कि अगर मैं सिर्फ लिख दू माय हमें मालूम है कि इससे पहले हमने टेम्पलेट लिटरल्स पढ़ा था डेट इज माय नेम इज ठीक है माय नेम इज मैं सिंपली डॉलर अगर मैं ये नेम जो ये ऑब्जेक्ट है बायोडेटा उसकी जो प्रॉपर्टी नेम उसको डायरेक्टली मैं अगर इस तरीके से नेम लिखूं और मुझे ये आउटपुट आ जाए इसकी वैल्यू मिल जाए तो क्या इसे हो ही नहीं सकता ऑब्जेक्ट क्या बोलेगा ऑब्जेक्ट के लिए यू हैव टू राइट ऑब्जेक्ट का नाम बायोडेटा इस तरीके से है कि नहीं बायोडेटा डॉट नेम तब जाके गए इससे आपको ये वैल्यू मिलती है तो गैस इस तरीके से हमें पहले वैल्यू मिलता था एक बार मैं आपको बस इतना रन करके दिखाता हूँ ठीक है तो देखिए कॉपी फाइल पात करता हूँ यहाँ पे जाता हूँ इस जगह पे इसको रिफ्रेश करता हूँ और इंस्पेक्ट पे मैं अगर आपको दिखाऊँ तो इसकी जो वैल्यू होगी एक एरर दिखा रहा है एरर क्या वो देख लेते पहले तो डैट इज एम सी एस इज नॉट डिफाइंड अच्छा देखो गैस ये एक स्ट्रिंग है हाँ याद रखो स्ट्रिंग को हमेशा कोर्ट के अंदर लिखो ऑल राइट इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ नॉ परफेक्ट माई नेम इज विनोद मुझे विनोद मिल गया लेकिन एक प्रॉब्लम है कि मुझे बायोडेटा डॉट नेम लिखना पड़ा उसी तरीके से अगर मुझे एज चाहिए तो बायोडेटा डॉट एज उसी तरीके से मुझे अगर डिग्री चाहिए तो आई हैव आई हैव टू राइट बायोडेटा डॉट डिग्री डी ई जी तो कैसे वो मुझे नहीं चाहिए तो डिस्ट्रक्चरिंग देखो हमें क्या हेल्प करता है और कैसे हेल्प करता है मैं लिख दूंगा लेट आपको यूज करना है ये इस तरीके से कली ब्रेसेस ऑल राइट हमने ऑब्जेक्ट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया था यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग है सो वी विल यूज कली ब्रेसेस और यहाँ से भी आप ध्यान दे ही सकते हो डेट ऑब्जेक्ट के लिए हम कली ब्रेसेस यूज करते हैं तो ये जो नेम है नेम एज और डिग्री इस तरीके से लिख देता हूँ इज इक्वल टू अगर मैं सिर्फ बायोडेटा लिख देता हूँ दिस इज इट गाइस अब मेरे बायोडेटा की जितनी भी प्रॉपर्टीज की जो भी वैल्यूज थी वो वन बाय वन इन ऑर्डर वाइज वो स्पीड हो जाएगा तो सबसे पहला जो मैंने लिखा डेट विल बी क्यूवेलेंट टू ये वाली जो वैल्यू है मेरी प्रॉपर्टी सॉरी नेम और जो सेकेंड में मैंने लिखा है वो इसके इक्वल होगी और जो मेरा थर्ड है वो इसके इक्वल होगी अगर यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख दू डिग्री एंड यहाँ पे अगर मैं लिख दू एस तो गाइस इस यहाँ पे कहीं ऐसा नहीं बोला गया कि ये जो डिग्री है वो इससे मैच करेगा बिल्कुल भी नहीं तो गाइस आपको वो एकदम ध्यान में देना ऑर्डर वाइज आपको लिखना है एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया इस तरीके से डिग्री ऑफ बायोडेटा दिस इज इट बस ये वन लाइन ऑफ कोड आपको लिखना है दैट इज योर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग अब क्या हो चुका कि ये सपरेट वेरिएबल्स है एक डिस्टिंक्ट वेरिएबल है जिसमें इनकी जो ये प्रॉपर्टी है वो स्टोर हो चुकी है प्रॉपर्टी की वैल्यू स्टोर हो चुकी है अब ये ब
क्वालिफिकेशन इस तरीके से क्वाली डायरेक्टली डॉट दे देता हूँ क्वालिफिकेशन इज और आपको मालूम है ये मैं टेम्पलेट लिटरल्स यूज करो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिग्री दिस इज इट कंट्रोल या सेव करता हूँ थ्री टू वन एंड बूम गाइज देखो माय नेम इज विनोद माय एज इज ट्वेंटी सिक्स एंड माय हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इज एम मास्टर इन तो कितना इजी है ये टेम्पलेट सॉरी ये टेम्पलेट तो इजी है ही लेकिन ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग देखो गाइज हमें कितना हेल्प कर रहा है ठीक है अब ये तो था एक फर्स्ट यूज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग सेकेंड यूज देखिए गाइज अब चाहे तो पहले डायरेक्टली इसको डिफाइन कर सकते हो आई मीन डिक्लेयर कर सकते हो एंड देन वैल्यू असाइन करा सकते हो कैसे देखो ये जो आपने डायरेक्टली यहाँ पे लेट लिखा है ठीक है आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे लेट ये जितने भी है नेम एज डिग्री अब इस समय यहाँ पे कोई मैटर नहीं करते यहाँ पे आप कैसे भी कर सकते थे ठीक है कॉमा देना सेमी कॉलम इस तरीके से और आपको यहाँ पे लेट लिखने की जरूरत नहीं और सेम ये वही है जो हमने एरे में भी देखा था ठीक है कंट्रोल या सेव करता हूँ मैं आपको रन कर आ, रन करके दिखाता हूँ बट एक एरर आने वाला है एंड दैट इज अनएक्सपेक्टेड टोकन बता रहा है इस लाइन पे ग्यारहवें लाइन पे तो आप देख सकते हो ये जो लाइन नंबर इलेवन है इस पे अनएक्सपेक्टेड टोकन बता रहा है क्यों गाइस क्योंकि ये जो आप कलिब्रेसिस यूज करे उसको वो एक ब्लॉक मान रहा है कोई ऑब्जेक्ट लिटरल्स नहीं मान रहा है वो सो so आपको क्या करना पड़ेगा यू हैव टू राइट इन ये आपका पेरेंथेसिस के अंदर आपको लिखना पड़ेगा ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप चाहते हो कि पहले आप वैल्यू आई मीन जो वेरिएबल उसको पहले आप डिक्लेयर एंड देन उसमें का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन यूज करने करना है तो आपको उसको इस तरीके से पेरेंथेसिस के अंदर लिखना पड़ेगा सो कंट्रोल है सेव कर देता हूँ यहाँ पे जाता हूँ नाव एरर चला गया वो वापस आ चुका है तो गाइस मेरे हिसाब से ये इतना कुछ यूजफुल शायद ना रहे क्योंकि हम क्या करें गाइस पहले यहाँ पे उसको डिक्लेयर कर रहे हैं एंड देन वैल्यू असाइन कर रहा है तो इतना कौन झमेला करे इसको भी हमें फालतू में एक एक्स्ट्रा लिखना पड़ रहा है डायरेक्टली यहाँ पे मैं लेट लिख दूंगा बात खत्म इतना मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी है कि नहीं एट अ टाइम एक लाइन में जब सब कुछ हो रहा तो लेकिन फिर भी मैंने बताया वो भी एक तरीका था तो इस तरीके से मैंने लिखा गाइस ऑल एड गाइस तो अब हम सेकेंड वे देखते ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के अंदर क्या है वो है कि गाइस आप ये जो वेरिएबल्स के नेम है उसको आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हो आई I मीन mean, दूसरे वेरिएबल्स बना के उस पर स्टोर भी कर सकते हो ठीक है जैसे यहाँ पे नेम है मैंने भी नेम लिखा यहाँ पे एज है मैंने भी एज लिखा यहाँ पे डिग्री है मैंने भी डिग्री लिखा एरे के केस में क्या हो रहा था कैसे हम कुछ भी नाम लिखे वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा था फर्स्ट वाले को ठीक है लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ इस तरीके से देखो अब माई नेम ठीक है और मैं भी यहाँ पर कर दूँ माई नेम हालाँकि ये फर्स्ट है और हम में से बहुतों को ये लगेगा कि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है कंट्रोल है सेव करता है एंड आप देखोगे गाइस हमें अनडिफाइंड मिल रहा है यहाँ पे देखिए अनडिफाइंड तो बेसिकली ये जो नाम है सेम नाम यहाँ पे हमें चाहिए तो ही ये काम कर रहा है कंट्रोल है सेव करता हूँ रिफ्रेश करता हूँ नाउ माय नेम इज एक सेकेंड यहाँ पे ये माय नेम हटाना पड़ेगा सिर्फ नेम लिखा परफेक्ट माई नेम इज बिनोद आ गया लेकिन अब आपको चाहिए कि नहीं यहाँ पे माई नेम इज माई नेम वेरिएबल में ही मुझे वो चाहिए नेम पे नहीं चाहिए तो गाइस यहाँ पे जो मेरा सेकेंड प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के अंदर वो काम आएगा डेट इज आप रीनेम कर सकते हो कैसे आपको यूज करना है आपको यूज करना है कॉलन एंड आप लिख दीजिए इस तरीके से माय नेम ठीक है गाइस अब इससे होगा ये कि आप नेम जो है ये वाली जो प्रॉपर्टी उसके बदले आप ये माय नेम को भी यूज कर सकते हो तो अब अगर मैं यहाँ पे माय नेम लिख देती है ये वाली वेरिएबल तो अब वो अनडिफाइंड हमें नहीं मिलेगा दिस इज इट विनोद आ गया उसी तरीके से अगर एजेस यहाँ पे लिख देता हूँ वन मोर टाइम आपको दिखाने के लिए कि ये सिर्फ स्ट्रिंग पे काम नहीं कर रहा है इसे नंबर पे भी वही काम कर रहा है ये देखो एज भी मेरा अनडिफाइंड हो गया अगेन एजेस अगर मुझे चाहिए तो मैं अगेन यहाँ पे जो मेरी सेकेंड प्रॉपर्टी डेट इज एज तो मैं लिख दूंगा एज एंड देन कॉलन और फिर से वो उसी का ही नाम कंट्रोल या सेव करता हूँ यहाँ पे ऑलरेडी एजेस है तो अब ये वापस मेरा ट्वेंटी सिक्स हो चुका है ऑल राइट right. इतना था ये गाइस ये बहुत यूजफुल है इतना अब मैं आपको बताता हूँ आप में से बहुतों को शायद एक और डाउट आ रहा होगा लेट से कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी हमने बहुत देखा है ठीक है लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे हॉबीज इक्वल टू अगेन ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट लिख देता हूँ मेरी जो पहली हॉबी है डैट इज प्लेइंग खेलना ठीक है आउटडोर गेम बहुत खेलता हूँ मैं तो इस तरीके से लिखा एंड देन मेरा जो सेकंड हॉबी होगा डेट इज मेकिंग यूट्यूब वीडियोस आप मेकिंग वीडियोस या आप कह लीजिए कोडिंग बेसिकली प्रोग्रामिंग वीडियोस को दूसरे वीडियोस नहीं सो so, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू वीडियोस लिख देता हूँ ठीक है हालांकि आप समझ जाओ मेकिंग यूट्यूब वीडियोज बोलना चाह रहा हूँ मैं ठीक इस तरीके से मैं लिख दिया अब लेट से कि मुझे ये जो मेरा सेकेंड वाली प्रॉपर्टी है ठीक
ठीक है अब अगर मैं यहां पे लिख दूंगा सिंपली हॉब ये सोच के कि मुझे ये वाली वैल्यू मिलेगी तो देखते क्या होता है कंट्रोल एस सेव करता हूं यहां पे जाता हूं रिफ्रेश करता हूं सो कैसे आप देखोगे आई लव मेकिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ऑब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट तो इसका मतलब ये कि मुझे अब इनका नाम देना पड़ेगा सो so, मुझे चाहिए क्या हॉबी ये जो भी है उसमें मेरा जो सेकेंड प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू मुझे चाहिए डेट इज एस सी तो यहाँ पे मैं हॉब डॉट सेकेंड इस तरीके से लिख दूंगा सिंपल ठीक है कंट्रोल एस और ये एस सी सेम यही नाम मैंने लिखा अगर मुझे ये फर्स्ट वाला चाहिए होता तो मैं फर्स्ट लिखता बट आई वॉन्ट यूट्यूब वीडियोज वाली वैल्यू तो मैंने सिर्फ सेक लिख दिया यहाँ पे कंट्रोल एस सेव करता हूँ थ्री टू वन एंड बूम ऐसे देखो माय नेम इज विनोद माय एज इज ट्वेंटी सिक्स एंड आई सॉरी आई नी माय हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हाईएस्ट की स्पेलिंग आई होप राइट इज एम सी एस आई लव मेकिंग यूट्यूब वीडियोज कैसे लगा गया आपको अब ऑब्जेक्ट के अंदर एक और जो ऑब्जेक्ट है उसकी उसकी जो प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू को भी फैच करने के लिए मैंने आपको बता दिया सिंपली आप पहले तो नाम लिख दो ठीक है एंड देन उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है उसको यूजिंग डॉट डॉट लगा के आप उसका नाम लिख दो एंड We have our values. So guys, this is it. आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई रियली होप आपको बहुत पसंद आए अदरवाइज आप खुद ही सोच सकते हो मुझे यहाँ पे बायोडेटा डॉट नेम बायो डेटा डॉट ये बायो डेटा डॉट वो हर जगह वो लिखना पड़ता बट नाव अब मुझे वो सब नहीं करना है मैं सिंपली उसको एक डिस्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा एंड वहां से उसको मैं अब बहुत ईजिली उसको फैच कर सकता हूँ सो दिस इज द पावर ऑफ गाइस डिस्ट्रक्चरिंग एंड ई एस सिक्स ये आप कह लीजिए सिंपली इन मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट जहाँ पे हमने एरे डिस्ट्रक्चर में देखा कितना यूजफुल है मैंने आपको स्वाइप वेरियबल्स इससे प्रीवियस वीडियो करके दिखाया एंड नाउ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग सो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसको मिस कीजिए सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल था पर टेक्निकल बिल्कुल फ्री है और आपको राइट right साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा उसको हिट कीजिए उसको क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको खुद से मैनुअली सर्च ना करना पड़े कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा सो टिल थैंक यू सो मच टेक केयर